എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലെക്സ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് യാക് പാർസർ ജനറേറ്റർ കമ്പൈലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ത് ലെക്സ് കമ്പൈലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ത് ലെക്സ് യാക്ക് അതായത് യെറ്റ് അനദർ അനദർ കമ്പൈലർ എന്ന പാഴ്സർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെയാണെന്ത് ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദി ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ത് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ടോക്കൺ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ത് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലെക്സിസ് ഫോളോസ് നമുക്ക് ലെക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ്ലി ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ലെക്സ് ഡോട്ട് എൽ ഇൻ ദി ലെക്സ് ലാംഗ്വേജ് ദെൻ ലെക്സ് കമ്പനി റൺസ് ദി ലെക്സ് ഡോട്ട് എൽ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ സി പ്രോഗ്രാം ലെക്സ് ഡോട്ട് വൈ വൈ ഡോട്ട് സി ഫൈനലി സി കമ്പൈലർ റൺസ് ദി ലെക്സ് ഡോട്ട് വൈ വൈ ഡോട്ട് സി പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് ഈസ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആദ്യം ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ലെക്സ് ലാംഗ്വേജിൽ ലെക്സ് ഡോട്ട് എൽ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഡോട്ട് എൽ എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെക്സ് ഡോട്ട് എൽ എന്നതാണിത് നമ്മുടെ സോയിസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നെയിമ് ലെക്സ് ഡോട്ട് എൽ എന്ന സോയിസ് പ്രോഗ്രാമിനെ ലെക്സ് കമ്പനിയറിൽ റൺ ചെയ്ത് ലെക്സ് ഡോട്ട് വൈ വൈ ഡോട്ട് സി എന്ന സി പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലെക്സ് ഡോട്ട് വൈ വൈ ഡോട്ട് സിയിലെ വൈ വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാക്ക് എന്ന പാർസർ ജനറേറ്ററിനാണ് സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലെക്സ് ഡോട്ട് വൈ വൈ ഡോട്ട് സി എന്ന സി പ്രോഗ്രാം നമ്മളൊരു സി കമ്പൈലറിലൂടെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം ആണ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഈ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ടോക്കൺ ആയി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും അതായത് ലെക്സ് എന്ന ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായി കിട്ടുന്നത് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീംസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിലും എന്തൊക്കെ ടോക്കൺസ് ആണോ ഉള്ളത് ആ ടോക്കൺസിനെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണത് ലെക്സ് എന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സോ ലെക്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഔട്ട്പുട്ട് ടോക്കൺസും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെക്സ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെക്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ലെക്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഡെലിമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആക്കിയാണ് തിരിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൂൾസ് സെക്ഷൻ ഓക്സിലറി ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ ഈ ഓരോ സെക്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഡെലിമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലെ ഓരോ പോർഷനിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനിൽ പൊതുവെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് കാണാറ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് ടോക്കൺ നെയിം ഒക്കെ പോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഡെഫിനിഷൻ പോർഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലർ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൂൾസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പാറ്റേൺ ആക്ഷൻ പേരിലായിരിക്കും എല്ലാ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ്സും ഉണ്ടാവുക ഇതിലെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണത് ഈ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും